Hi friends, Basha's Kitchen le inni kinnama or snacks recipe paaka porom. Tea pora time le or 10 la rendu 10 nimshath le inda snacks recipe e neenga veetla prepare panniralam. Eppoyume seira pakoda oda idu or twisty ana or tasty snacks recipe a irukku podu. Ipdi seiyadhu nu vaanga paakalam. இன்னைக்கு நம்ம காலிஃப்ளவர் முட்டை ரோஸ்ட் பண்ணப் போறோம் இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி விட்டுட்டு அதை வந்து இப்ப சூடு பண்றதுக்கு வெச்சிரலாம் தண்ணி இந்த அளவு சூடானதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி எடுத்து வெச்சிருக்க காலிஃப்ளவர் பூக்களை இந்த மாதிரி சேர்த்துருங்க ஒரு 3 ல இருந்து 4 நிமிஷத்துக்கு நல்லா இத கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா फ्लेம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு filter வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இத அப்படியே ரெஸ்ட்ல விட்டுருங்க சுத்தமா நமக்கு காலிஃப்ளவர்ல தண்ணி இருக்க கூடாது இப்போ ஒரு बाउல்ல ரெண்டு முட்டை இந்த மாதிரி உடைச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ முட்டைக்கு தேவையான உப்பு வெறும் மிளகாய் தூள் धनिया தூள் जीरा தூள் சேர்த்துட்டு எல்லastype நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு 4 ல இருந்து 5 நிமிஷத்துக்கு ஃபோக் வெச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பீட் பண்ணிக்கணும் நல்லா நர பொங்கி இந்த மாதிரி வளர்ந்துரணும் இப்போ ஒரு बाउல்ல எடுத்து வெச்சிருக்க காலிஃப்ளவர் சேர்த்துறங்க அதுல 2 ல இருந்து 3 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துட்டு எல்லastype நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தேவையா நல்ல உப்பு அப்புறம் வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல ஸ்பைசியா சாப்பிடுவீங்க அப்படினா இன்னும் கொஞ்சம் கலந்த தூள் அப்படி இல்லனா மிளகாய் தூள் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் காலிஃப்ளவருக்கு மேல கார்ன்ஃப்ளவர் மாவோட ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வந்திரணும் அதுக்கு கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சிட்டு இன்னும் ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கறேன் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியா இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படி நினைச்சீங்கனா கொஞ்சமா அரிசி மாவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கலந்து எடுத்து வெச்சுโกங்க இப்போ இத டீப் ஃப்ரை பண்றதுக்கு ஒரு கடாயில எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் காலிஃப்ளவர் பூவ ஒண்ணொண்ணா எடுத்து இந்த முட்டையில டிப் பண்ணி இந்த எண்ணெயில நம்ம பொரிச்சு எடுத்து வைக்க போறோம் இந்த டிஷ்ல இந்த முட்டையை டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது கண்டிப்பா நீங்க இத ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போமே செய்யற பஜ்ஜி போண்டாவோட இந்த ரெசிபி ரொம்ப டிஃபரண்டாவும் நல்ல ருசியாவும் இருக்கும் சர்வ் பண்ணும்போது நல்ல சூடாவே சர்வ் பண்ணுங்க ஆரிச்சு அப்படினா வந்து இதோட டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது மழை காலத்துக்கு இப்போமே நமக்கு சூடா சாப்பிடுறது தான் பிடிக்கும் கண்டிப்பா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்றது சொல்லுங்க இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கனா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நல்ல கோல்டன் ब्राउன் ஆற வரைக்கும் இத நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் பாருங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதே மாதிரி என்கிட்ட இருக்கிற பாக்கி இருக்கிற காலிஃப்ளவரையும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கறேன் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல லைட்டா இந்த அளவுக்கு நமக்கு கோல்டன் ब्राउन கலர் ஆனாலே போதும் ரொம்ப நேரம் நீங்க வந்து ஃப்ரை பண்ணீங்கன்னா போட்டுக்க மிளகாய் பொடி எல்லாம் கருகிரும் அதனால இந்த அளவுக்கு ब्राउन ஆகும்போதே நம்ம வந்து இத எடுத்துறோம் இதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஏழு வகையான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா இந்த வீடியோக்கு கடைசில வர இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय